Quería casarme contigo para que mi bebé tuviera un padre. Soy muy religiosa en ese sentido. Bienvenido, Homero. ¡Hola! Homero se volverá militar y combatirá con todo un ejército, para luego volverse marinero en un barco pesquero. Por otro lado, Bart se enamorará de una chica mayor, la cual intentará volverlo padrastro, para luego ponerse triste por fallar la atrapada de una pelota de béisbol. Por último, Lisa creará una familia ficticia robándose la cultura nativoamericana. No te digo más, y acomódate en tu lugar favorito porque no te caramba te cuento la temporada 18 de los Simpson de algunos capítulos buenos. Homero en el ejército. Todo comienza con Bart y Milhouse aprovechándose de los bravucones de la escuela mientras trabajaban en una zapatería. Sin embargo, cuando su jefe de área renuncia, ¿qué pasará con su orden de no golpear a los clientes? Esa orden se marcha conmigo. Los bravucones los encueran y los cuelgan en el escaparate de la tienda. Luego vemos que dos reclutadores del ejército de Estados Unidos no logran enlistar a Jimbo, Dolph y Kearney. Al darse cuenta de que incluso los adolescentes más tontos de la ciudad no quieren unirse deciden comenzar a reclutar niños. Durante una asamblea sorpresa de la escuela, los reclutadores muestran un cortometraje que representa al ejército como una aventura de alta tecnología, o algo así como si fuera un videojuego. Bart y todos sus amigos se emocionan, dejándose influir fácilmente y se inscriben rápidamente para alistarse en un futuro. Si se enlistan ahora, les guardaremos un lugar en el siguiente conflicto sin solución del país. Al llegar a su casa, Bar emocionado les muestra a Homero y a March su formulario de inscripción. Acepté entrar al ejército cuando cumpla 18. Aunque Homero le vale un poco, March está horrorizada ante la idea de que Bart se una al ejército cuando cumpla 18, lo que la lleva a enviar a Homero al centro de reclutamiento para sacar a Bart de su futuro enlistamiento. Bart se enoja diciendo que Lisa está en la sociedad protectora de animales. Creo que solo contesta el teléfono. Homero, todo enojado, le dice a los dos reclutadores que rompan el contrato de Bart, aunque se disculpa por ello diciendo que fue March quien le dijo que lo hiciera. Al enterarse de esto, los reclutadores se aprovechan de lo sonso que es Homero y lo convencen de enlistarse en lugar de su hijo. Uh -huh, ¿Dónde firmo? ¿Ahora qué hay de mi desfile? March no está muy de acuerdo con lo que hizo Homero, pero igual se despiden. Ya en el cuartel, Homero recibe su instrucción relámpago, y luego de hacer enojar a su instructor, este castiga a sus compañeros. Sé que se estarás aquí a comer rosquillas mientras el resto de la unidad hace flexiones. Y como lo enoja aún más, mientras come rosquillas, su instructor le hace un masaje en los pies. Los callos son mi especialidad, doy masaje muy bien. No preguntes si no sabes qué. El día de establecer misiones llega y el coronel a cargo deja sin nada a Homero y a otros de sus camaradas. ¿Por qué somos tan especiales? Oh. Así pues, Homero en su día de visita le explica a March que no será enviado al extranjero. Me quedaré para que prueben sus armas guiadas por láser en mí, como esa. En los juegos de pruebas militares, Homero como jefe de cuadrilla deja en ridículo al coronel. ¡Feliz! cual se encabrona y decide seguirlos a la ciudad de Springfield. Homero y su grupo buscan refugio en el bar de Moe, pero Moe los traiciona. ¿Cómo podré pagártelo? Algunas cosas significan más que el dinero. El coronel se vuelve aún más loco y usa su armamento letal contra Homero y su cuadrilla. Homero deja su cuadrilla para no ponerlos más en peligro o simplemente los abandonó. Y mientras el coronel y sus tropas patrullan Springfield buscándolo, Homero vuelve a casa a escondidas. Luego de tener cariñitos con March, Homero es sorprendido por un helicóptero de juguete equipado con una cámara. Y luego de una escena aún más caricaturesca, Homero logra hacer estallar la cámara para evitar al ejército. Y mientras Mientras que en el asilo de ancianos, Homero realiza su escondite, March reúne a la comunidad de Springfield para tener una resistencia coordinada contra el ejército que no quería perder ante Homero. Todos los habitantes de Springfield colocan alcohol en las tuberías de agua para que así todo el ejército se embriagara. Al despertar, el coronel es obligado a firmar su rendición por su resaca. ¡Rendición jamás! ¡Ay! ¡Fantasma de mi abuela! ¡Ustedes ganan! Pero más que todo por lo castrosa que es Lisa. Entre las muchas cosas que aprendimos en Vietnam Trompeta, es que favor. una población... Términos de rendición. 
Esto termina con Homero volviéndose reclutador del ejército para así cumplir con su servicio. ¿Estás gratis? Oye, mi amor, ¿te gustan las carreras de obstáculos? ¿Lo estás pensando, eh? Ahora tú ver, pequeña niña grande. Todo comienza cuando Lisa tiene que preparar un ensayo sobre sus antepasados, pero como no tenía nada interesante... ¡Sí! Los Simpson jamás se casaron ni saludaron a nadie interesante. Por la noche, luego de que Bar le muestra lo que descubrió... Limpia sucia. <risa> Limpia sucia. <risa> Lisa toma la decisión de escribir un ensayo inventado sobre sus antepasados, tomando el nombre de la marca de microondas para simular una tribu. Tribu Hitachi. Y al sentir que está haciendo algo malo, su egoísmo la lleva por el camino que desea. ¿Es malo que me apropie de la cultura de un pueblo que ha sufrido mucho? Lisa, el mundo necesita que vayas a Wesley. Tienes razón. En su presentación del Día Multicultural, Lisa miente de manera tan perspicaz que nadie creía que estaba mintiendo. El director Skinner elige a Lisa como representante de la escuela para un congreso especial multicultural. Y continuando con su mentira, Lisa se altera y sale corriendo. Debe ser el grito de guerra de su tribu. Sí, puede ser. Mientras tanto, en la granja de Cletus, mientras ordeña una vaca, uno de sus hijos le dice que reprobó al mostrar su árbol geonológico en el día multicultural. Bueno, hay que celebrar. ¡Oye, Brandín! ¡Vacía la bañera! ¡Vamos a hacer ron! Y al preparar su ron, activa la vaca que patea una gallina arrojando un huevo que se vuelve rápidamente en un polluelo. Y al salir de la granja, es atrapado por un halcón, el cual también es atrapado por un águila calva. El pollito cae por la chimenea lo que hace que haga rodar un tronco en llamas hasta llegar al granero provocando un pequeño incendio el pollito se lanza a la ubre de la vaca logrando extinguir el fuego pateando un cubo de leche Cletus aparece y todo sorprendido deja caer su pipa sobre el heno iniciando un incendio forestal que curiosamente logra llegar a la ciudad de Springfield y en la mansión de Burns este no puede ayudar a Smithers ayúdeme ¿por qué? a mí nadie me ayuda pero señor estoy ardiendo en la primaria de Springfield, Willy le muestra a Skinner que todos los extintores fueron robados y Skinner le da unas toallitas húmedas para que apague el incendio. ¡Ay! ¡Estas están más secas que mi pan tostado! Skinner se pregunta quién fue quien se robó los extintores y vemos que Bar era responsable junto con Milhouse, pero todo tendría un giro a favor de Bar ya que con sus travesuras logra apagar el incendio que casi se dirige al distrito flamable. Todos muy contentos felicitan a Bar por haberlo salvado y luego el alcalde Diamante le dice que por su acto heroico que salvó a Springfield le concederá un deseo a Bar y vemos las cosas que Bar quisiera cumplir como deseo, pero al final Bar le dice que quiere una licencia. ¿Para matar? No, para conducir. Como quieras. Como Bar era la sensación, le dice a Diamante que no quiere donar sus órganos y todos quitan su sticker de donador. Bar comienza a usar el autodomero para conducir y en medio del camino un auto se les adelanta, lo que hace que Homero le diga a Bar que se acerque a él y muy enojado le comienza a tirar unos discos de música antigua. ¡Anticuada! ¡Ah! ¿Homero eres tú? ¡Ay, acelera! Y vemos como la intro de Bar se modifica. Mientras tanto, en el Centro Multicultural de Springfield, Lisa está exponiendo sobre su genealogía inventada de los Hitachi. Homero queda sorprendido al igual que todo el público. Mar se siente orgullosa de Lisa y un nativo americano periodista habla con Lisa, la cual se pone nerviosa por no saber qué decir de los territorios que le pertenecían a los Hitachi. ¡Ahí no! ¡Ni cerca! En nombre de la gran tortuga, contesta la pregunta. Lisa le da una ubicación inventada y el periodista se va para trabajar en su artículo sobre ella. Homero le da un teléfono a Bar con su número diciendo que como ya tiene licencia, deberá ayudar a Homero cada vez que pueda. Y esa misma noche, Homero llama a Bar porque estaba ebrio. Creo que estoy en el barrio chino. Pero no nuestro barrio chino. Al día siguiente, muy temprano, Bar lleva a Lisa a una nueva conferencia sobre etnias perdidas, criticando a Bar por cómo conducía. ¿Sabes? Creo que sería una vergüenza si comenzaran a investigar tu pasado indio. Sí, ¿verdad? El teléfono suena y Homero le dice que está en la cajuela del auto. Ese fui yo. ¿Alguna 
varias personas malas me pusieron ahí. Bart llega a su límite y oculta el teléfono para no escuchar a su papá pidiéndole más recados, decidiendo irse a otra ciudad para poder disfrutar de su nueva habilidad. En la nueva ciudad, Bart se atreve a hablarle a unas chicas. ¿A alguien le gusta la música estéreo, muñecas? A mí. Y al ver que Bar era muy pequeño, Bar trata de explicar su situación y por qué se ve muy joven. Sí, tengo esa enfermedad que te hace parecer como un viejo, pero me dieron un medicamento y tomé mucho. Mm, ¡Qué bien! La chica se presenta como Darcy y vemos cómo pasan tiempo como enamorados. Y al recibir una llamada de Homero, Bar por fin se deshace de su teléfono. En medio de una película de terror, Bar y Darcy llegan al siguiente nivel. Y aunque ve unas fotos de Milhouse, eso no le impide a Bar que continúe. En medio de una tarde, Darcy le propone a Bar contraer matrimonio. Hay que casarnos. ¿Qué? ¿Por qué no? ya que habían llegado al siguiente nivel en su relación. Bar nervioso acepta preguntándose si es el primer chico en ser presionado para casarse. Vaya, debo ser el primer chico a quien presionan para casarse. En un registro civil, Darcy está a punto de darle el acta a Bar, pero este le confiesa la verdad. Tengo 10 años. ¿Qué? Añadiendo que por esa situación él no podía casarse. Darcy le revela otra gran verdad. Bart, yo también te oculté un secreto. Estoy embarazada. ¿Ah? Y Bar al intentar escapar solo queda avergonzado. Ay, no. Bar efusivo no puede creer que será padre, pero Darcy le explica que no es de él y como era muy religiosa en ese aspecto, quería que su hijo naciera con padre. Soy muy religiosa en ese sentido. ¿Eres religiosa y estás embarazada? Buena respuesta. Darcy rompe en llanto porque Bar era su única salida y la encargada del registro civil les ayuda diciendo que pueden ir a Utah, donde las leyes para el matrimonio no eran muy exigentes, imaginando así Bar cómo sería su vida allí. Oh Bart, eres un estupendo esposo y un estupendo padre. Lisa continúa con su mentira llegando a una conferencia magistral frente a una gran multitud, entre los cuales se encontraban una gran cantidad de nativos americanos. Lisa se pone nerviosa porque ya no podía mentir más sobre su tribu inventada. ¡Lo inventé todo! ¡No existe la tribu Hitachi! Luego de que le lanzan una flecha, vemos que la mayoría de los nativos no eran tan originarios como parecían. Soy japonesa. Pues yo soy aborigen. Yo soy dos enanos disfrazados. ¡Oh! Y cuando Mero se lleva a Lisa, este le dice que se olvidó mencionar que su tatara tatarabuela era nativa americana. Creo que debí decírtelo antes, ¿no? ¡Sí debiste! De nuevo con Barry y Darcy, en medio de la carretera, Darcy se pone medio tóxica, pidiéndole una fruta en medio de la nada. ¡Necesito fresas! Llévate a mi esposa, por favor. ¡Ay, por fin entendí ese chiste! Marsh encuentra una carta de bar donde le explicaba lo que haría en Utah. Novia Darcy y yo fuimos a Utah para casarnos. Para mayor información, está embarazada. Homero y Marsh, por las compras que Bar hizo con su tarjeta de crédito, logran localizarlo. Y cuando Bar está pagando el reverendo, le hace unas preguntas. ¿Con cuántas novias se casará hoy, señor Simpson? Solo una. ¿Es gay? Pero antes de que inicie con la ceremonia, March aparece, impidiendo su matrimonio. Y para reforzar el impedimento, el papá de Darcy también se opone. No cuenta la edad que tenga, se aprovechó de una chica cinco años mayor que él. Y como última instancia, Bar trata de demostrar sus habilidades de karateca. ¿Sabe karate? Darcy le explica que Bar no es el padre y que creyó que estarían enojados con ella, pero en realidad estaban felices porque la mamá de Darcy también estaba embarazada y harían pasar su embarazo como si fueran gemelos. Darcy se despide y Bar le dice que espera que la recuerde dentro de 50 años. Y te preguntarás, ¿ese es Bart? Y yo haré... Y lo sabrás. <risa> Por la noche en la casa Simpson, Bar le comenta a Homero que por un momento sintió la ilusión de ser un padre. Hijo, algún día serás un gran padre. Oh, y algún día tú también lo serás. Todo termina con Bar conduciendo para Homero mientras cantan Estrellita Estrellita. Quiero verte sin tirar. Ahora veremos el gran perdedor.
todo comienza con los Simpson asistiendo a un partido de béisbol de las ligas menores. Estaba en el puesto de comida viendo a esa salchicha rodar y rodar. Me empezaría a preocupar si fuera tú. Bar atrapa una bola elevada empujando a los isótopos de Springfield a jugar por el campeonato. Más tarde todos festejan a los jugadores por su gran hazaña, dejándolos hacer lo que ellos quieran con el público. ¿Podemos lanzar huevos? Pueden hacer lo que sea. Al día siguiente, Marge compra y alardea sobre Bart. Homero se cansa y no encuentra un lugar donde sentarse, por lo que se recuesta en un colchón de la tienda y termina quedándose dormido. Sin embargo, cuando despierta, todos lo estaban mirando, por lo que se levanta y exclama lo enamorado que estaba del colchón. Un colchón tan increíble como este, se adapta a las curvas naturales de mi cuerpo y sostiene mi trasero. Logrando vender rápidamente 5 al tejano loco. No trabajo aquí. Ya trabaja aquí. Contratado. En el campeonato, Springfield se enfrenta con Shelbyville, llevando ventaja el equipo de Springfield. Cuando el bateador de Shelbyville golpea la pelota, la cual podría ser ganar o perder el juego, se dirige hacia Bart. Y ahora el momento crucial de mi vida. ¿Ah? Pero para Bart no era su día ya que se pone aún más nervioso con el enojo de los aficionados, lo que permite a los cuatro corredores que sumen más puntos al marcador, dándole a Shelbyville la victoria. Toda la multitud se vuelve contra Bart y comienzan a arrojarle cerveza, hasta el punto de que el jefe Gorgori lo salva subiéndolo a la patrulla. ¡Rápido Bart, sube! Uh, gracias jefe. Ni lo menciones hijo. Pero todo era para regresar al estadio y abrir el techo de su auto y que la multitud pueda continuar arrojándole cerveza. Al día siguiente, Bar está totalmente humillado y aunque su familia trata de mejorar las cosas, no logra nada. En su nuevo trabajo, Homero ayuda a Apu. Necesito dormir a pesar de los regaños de mi esposa y mis ocho horribles bebés y los angustiosos aullidos de mis ancestros. Consiguiéndole una buena cama para su situación. Luego los alegrías se acercan a él con un problema en la cama. Por lo que Homero les vende un colchón para matrimonios con poco amor. Los Alegría lo compran, pero después de no tener éxito, lo devuelven a la casa de los Simpson. Y mientras Homero les escribe un cheque de reembolso, los Alegría comienzan a tener un poco de acción en la cama de Marcio Homero, decidiendo cambiar su nuevo colchón por el de ellos. Con una condición, ustedes harán la mudanza. Bueno, lo consultaré con mi esposa. Siendo esto una mala decisión para Homero, ya que esa noche, cuando Mary March intentan sin éxito tener un momento especial... Lo siento, Homero. Quiero cuchi cuchi, pero no estoy de humor. Homero admite que cambió su colchón por uno nuevo de los Alegría. ¿Cambiaste el colchón? Tenía mi dinero en él. Homero le dice que con ese dinero compró una cadena de Elvis. Al día siguiente, el reverendo y Helen demuestran lo eficaz de la cama matrimonial, la cual la pertenecía a los Simpson cantando alegremente en la iglesia. <risa> Malvado reverendo, él tiene mis impulsos. La humillación de Bar continúa mientras Billy Martin se lo cuentan a todos en la radio, alentando una canción de Jimbo Dolph y Corny. Sí, Bart apesta. Bart apesta. Sí. Lisa, sintiéndose mal por lo que estaba pasando Bar, intenta animarlo llevándolo a ver una vieja estrella de béisbol, el cual también tuvo el mismo problema que Bart. Yo la lancé a las gradas. Y golpea a Eleanor Roosevelt, quien hasta entonces había sido una gran belleza. Desafortunadamente, cuando escucha que su nombre es Bart, hace que todos en el edificio se burlen de él. ¿Te sientes mejor, Bart? ¿Eres Bart Simpson? ¿El niño que falló ese elevado sencillo? ¡Ah, pestas como vómito! Y pues lo que hizo Lisa termina como siempre empeorando las cosas. ¡Oh, oh, para ti! <risa> A la mañana siguiente Springfield se despierta y todos descubren que un bar trastornado ha pintado con aerosol odio a Bar Simpson en todo lo que hay en la ciudad, incluyendo a Barney desmayado. Pero como nadie supuestamente sabía quién lo hizo, Lisa lo descubre haciéndole usar sus gafas a March. Oh, sí, interesante. Mamá, ponte los lentes, pero me hacen ver fea. Bart, ya perdiendo la cabeza, les dice a todos que él también odia a Bart Simpson. Sin embargo, por todas las cosas que le decían las personas de abajo, Bart resbala, pero por suerte el ex beisbolista, que era igual de malo para las atrapadas, no lo agarra. ¡Me apestas la boot! ¡Maldición! 
Bart sobrevive y poco después es atendido por el Dr. Heaver. El doctor le dice a Marge que Bart saldrá adelante, pero que en el futuro necesitará de mucho reposo en cama, acompañado de paz y tranquilidad. Apenas dice esto, se escucha una turba de ciudadanos afuera. Marge mira por la ventana y ve que se había reunido una gran multitud enojada y en lugar de mostrar empatía por el accidente de Bart, todos muestran carteles sin pancartas difamatorias mientras cantan repetitivamente sus sentimientos sobre Bart. Marge enfurecida y harta se enfrenta a la turba y los regaña por lo que le habían hecho a su hijo, llamándolos hipócritas a todos, ya que todos alguna vez habían participado en eventos deportivos similares y no habían logrado nada. Todos los ciudadanos no tienen absolutamente ninguna respuesta, comenzando a sentirse mal por su comportamiento con Bart. Marge enfatiza su indignación porque toda la comunidad estaba dispuesta a traumatizar emocionalmente a su hijo de 10 años, de una manera tan brutal y sin arrepentimiento hasta llegar a al punto, probablemente, de hacer que Bar intente desvivirse. March afirma que este trato injustificado, junto con el recuerdo del juego, perseguirán a Bar por el resto de su vida. March finaliza todo diciendo que todo lo malo que dicen de Springfield es real. La ciudad más malvada del país, pero ahora sí que es la verdad. Todos totalmente abatidos no saben qué hacer, ya que no podían repetir el partido, y a Lisa se le ocurre la idea de repetirlo, ya que Bar no se daría cuenta por el gran golpe que había recibido. March logra convencer al entrenador del equipo de Shelbyville para poder repetir el partido de a mentiritas, llegando a un acuerdo de más mentiras. Creo que podría si finge ser mi prometida cuando mi madre venga de visita. Está bien si usted finge ser mi chofer. Lisa convence al narrador del partido, chantajeándolo con una salchicha que patrocinaba. Eh, aunque no están hechas de colas de zorrillo y pezones de yegua y... ¡Ay, haré lo que diga! ¡Solo aleje esa salchicha de mí! Ya en el partido y luego de 78 intentos, algunos volando en órbita, otros robados por Homero y uno por Mo corriendo de nuevo en el campo. Par al anochecer y sin ningún espectador, logra atrapar la pelota y gana el juego ficticio, sin saber nada. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! Esa misma noche, Homer y March no pierden el tiempo y se cuelan a la casa de los Alegría para recuperar su colchón, pero los Alegría regresan rápidamente emocionados a su cama. ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo se atreven a entrar a nuestra casa, deshonrar nuestra cama y aplastar? Y para no generar más peleas, el reverendo resuelve el problema al estilo de Salomón, cortando el colchón por la mitad en diagonal. En el camino, mientras Homero piensa que la mitad del colchón es un emparedado, comienza a pensar en más comida. ¡Jamón! ¡Oh, Montecristo! ¡Oh! ¡Detente detrás de ese anuncio! Convenciendo a March para que conduzca detrás de un cartel donde tienen un reencuentro especial con su cama, tal y cual como lo hicieron en su luna de miel. Y el mismo vagabundo nos está observando. Sabía que lo lograrías. ¿Ya engordas? 60 años después, Milhouse casi le dice a Bar que el juego fue falsificado para compensar su falta de talento. Entonces yo apestaba. Yo apesto. Uh, uh. Pero luego se retracta cuando Bar comienza a llorar, lo que lleva a Bar a decir que él es el mejor y Milhouse va al piso. Todo termina con los fantasmas de Homero y March viendo a Bar burlándose de Milhouse. Nuestro hijo sí que es un tonto. Homero intenta convencer a March para que tengan cariñitos al estilo fantasmal, pero March le dice que no, ya que son fantasmas, y de todas maneras no sentiría nada como cuando estaban vivos. Ahora veremos a la esposa acuática. Todo comienza con la familia Simpson yendo a ver una película, y Jeff se burla de March por las cosas obvias que decía, hasta que se cae. Gracias por decir lo que todos sabemos. Uy, se cae el gordo. Qué original. Y cuando va, revisa si aún quedan lugares, toda el área estaba abarrotada de gente, excepto un lugar. Y como la familia Van Houten también quería un lugar, comienzan a pelear para ver quién llegaba primero. Y cuando los Simpsons están a punto de perder, Homero salva la situación. Y llegaremos. <risa> La película es presentada y patrocinada por Flanders, quien dice que es una película al estilo que le gusta. Es una película muda de mi época favorita. Hace mucho. La película se trataba de un policía y un ladrón, el cual engaña al policía y este se desvive. La película les parece muy aburrida a la mayoría de gente. Pueden poner sonido y también color y exhibirlo en una sala de cine. 
Los bravucones de la escuela lanzan rábanos que Flander había repartido como golosinas. La cinta se arruina y Patty y Selma aprovechan para así poner sus películas que tenían en su bolso por mucho tiempo, proyectando una del paraíso de la infancia de March, la cual fue grabada en una isla llamada Bahía Percebe. March se emociona por los recuerdos que le venían a ella al ver la película y Homero copia la cinta en versión DVD. Homero al continuar viendo feliz a su esposa al ver el video DVD decide llevarla a ella junto a toda la familia al lugar de su infancia. ¿Dónde está Maggie? Y Homero al despedirse del abuelo que se quedará cuidando la casa le da indicaciones Dejamos comida para que no pases hambre No, gracias Hablaba con el gato al llegar a la isla descubren que todo era un completo desastre, ya que se había vuelto una isla llena de personas en situación de calle y con adicciones. Este era mi caballito de mar favorito, yo lo llamaba señor sana diversión. Mientras caminan por el puerto, unos vendedores de golosina ven una oportunidad en Homero y su familia. Al ofrecerle su servicio, Homero hace empanizar su brazo con caramelo. ¿Mm? ¡Oh! No dije basta. No. Mientras Homero come su brazo golosina, March encuentra a un marinero preguntándole qué pasó con la isla y este les cuenta que los peces Yom Yom eran la mayor fuente de ingreso de la isla y que un día los peces dejaron de picar los anzuelos, decayendo así totalmente la economía de la isla. Lisa comienza a sacar sus cartas ambientalistas en contra del marinero. Tal vez los sobreexplotaron. O no se reprodujeron. Tal vez los mataron a todos. Tal vez se suicidaron Y el marinero la deja callada al mencionar a Milhouse Tal vez deberías sentirse avergonzado Tal vez deberías casarte con Milhouse ¿Ah? Sí, así es, celo de Milhouse Al momento de entrar a un lugar para pasar la noche Marge se pone triste porque ya no podía volver a disfrutar los momentos que pasó en su niñez Homero, nuevamente incapaz de ver triste a su esposa Le dice a los niños lo que harán por su madre Y conozco a tres personas que lo harán posible al día siguiente, Homero consigue que el grupo de trabajadores de la tienda de golosinas reconstruyan el carrusel en el que March solía jugar de niña y por la noche invitan a March a dar unas vueltas en él. ¿Y los niños? Están haciendo un poco de ejercicio. Viendo como Bar y Lisa a duras penas mueven el carrusel. ¿Puedo dar otra vuelta? Toda la noche, mi amor. Homero termina la noche desencadenando un espectáculo de fuegos artificiales, atrayendo a una gran multitud de la isla, pero accidentalmente prende fuego al muelle quemando completamente todo. Los residentes de la isla se acercan a Homero para luego maniatarlo por lo que le hizo al muelle, quitándole la ropa y los zapatos, y mientras March les pide clemencia a la gente del pueblo por su esposo, otros se toman fotos con Homero. No debe haber una forma de que pague lo que hizo, uh, es bueno para abrir frascos. Un antiguo capitán marino propone que lo pongan a pescar hasta encontrar peces chum chum, ya que nunca lo lograría y se quedaría pescando para siempre, volviéndose un loco medio raro como él. Claro, como extraño, como gay. Hay ah, un toque de ambos. <risa> Homero es llevado por uno de los capitanes pesqueros iniciando su aventura como pescador. Y él es Fausto. Sí, le gusta jugar con esa navaja de día y de noche. Es lo mío. En su primera experiencia vemos que los marineros solo logran pescar basura y unos cuantos peces arnosos. ¡Guácala! ¡Sabe horrible! No se comen, su aceite es usado para pulir tubos para bailarinas Y aunque le sabe feo, Homero los prueba Algo que ni yo podría comer Tal vez un poco más ¡Es horrible! Por la noche, Homero se hace cargo de la comida, pero también de las carnadas Y como Homero pensaba que era el día de lo contrario Les entrega carnadas como alimento a toda la tripulación Por cierto, tú eres muy feo es el día de lo contrario Y como los anzuelos estaban empanizados Los peces yum yum comienzan a picar los anzuelos El capitán muy feliz hace Homero el jefe del garrote Mientras tanto March y Lisa visitan un centro de observación de tormentas La ciencia de Bob Esponja 
y luego de ver una maqueta de lo que pasaría con el calentamiento global, descubren que una tormenta enorme casualmente se dirige hacia donde estaba Homero. En el barco, Homero y la tripulación continúan con su buena racha de suerte, pescando una buena cantidad de peces yum yum, y aunque los trabajadores les dicen al capitán que deben volver porque se aproxima una tormenta, este no quiere, ya que era la oportunidad perfecta para pescar muchos peces yum yum, diciendo que si se acercaría una tormenta, su pierna le avisaría. Si se aproximara una tormenta, mi rodilla me avisaría. En un farol marino, Marcha Angustiada espera que Homero esté bien Y como su amor era tan fuerte, lo imagina hablándole Y el agua salada está subiendo ¿Qué sigue? ¿Agua con pimienta? Jaja, ja, te amo, Homero Simpson no. Mientras tanto, el barco tiene que mantenerse a flote sobre las grandes olas Y cuando Homero se da cuenta que el viejo barco no aguantaría Van por las falsas salvavidas Pero Bar se había infiltrado en el barco Ya que no quería ir con su mamá y Lisa a hacer cosas femeninas Mientras Homero felicita a Bar Moe en el bar tiene una sensación De que Homero estaba en peligro Y casualmente Lenny también siente Que alguien llamado Fausto estaba en peligro Tenemos que ayudar a Homero Y a Fausto pero como había una lluvia torrencial, Moe no se anima a salir, desanimando también a Cari y Lenny. De nuevo en el barco, el capitán logra sobrepasar una gran ola y Homero demuestra su habilidad en el golf en un momento totalmente innecesario. pero al lograr pasar esa ola, otra aún más gigantesca los consume, destruyendo gran parte del barco. Bar temeroso pregunta a Homero si el mar los iba a tragar, y Homero y el capitán reconfortan a Bar. Desde luego, Bart, el mar no se atrevería a quitarle la vida a un jovencito con mejillas de manzana como tú. Ya con el barco destruido, Homero reza para que puedan salvarse él y su hijo y toda la tripulación. Al final, con las esperanzas por los suelos, Homero le pregunta a Bar si su mamá se podría casar de nuevo. Como en dos segundos ¡Pequeño demonio! ¡Oh! ¡Tiene que esperar a que yo muera! Luego de ese aparentemente trágico final En una iglesia están haciendo una misa conmemorativa A los marineros que perecieron en la tormenta ¿Bart estaba en ese barco? ¡Oh, oh, 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 oh! El padre da unas palabras de consolación sin saber lo que había pasado, cuando de la nada todos aparecen en la puerta. Homero cuenta lo que había pasado viendo así una historia con sirenas en un reino marino. Bienvenido Homero a nuestro reino de agua. Sin embargo, Homero estaba alucinando en sus últimos momentos y son salvados por una embarcación asiática. Y como no quería vivir en la tierra, Homero hace una locura. No puedo volver a vivir en la superficie, no puedo. El capitán les dice a todos los pobladores que alisten sus redes y comiencen a pescar peces yum yum, pero Lisa los detiene diciendo que su exceso de explotación de ese recurso natural fue lo que los llevó a la ruina. El capitán le da la razón a Lisa y buscan otra manera de ganar dinero y sostener la isla. Bar felicita a Lisa por su increíble idea. Muy bien, Lisa, en lugar de matar seres vivos, están matando solo árboles. Y Lisa, muy descontenta, grita de pudor sin poder hacer nada. Esto no es lo que yo quería. Recuerda que si te gustó el resumen, no te olvides de dejar tu poderosísimo like, suscribirte, comentar, compartir, activar la campanita. No te cuesta nada y ayudas muchísimo al canal. Sin nada más que hablar, nos vemos en un próximo video. Chau chau.